嗨，大家好，我是泡泡。新冠又在作妖了，多地疾控部门发布关于新冠疫情回升的通知，确实有些不同寻常。我刚才用词不当，其实不是什么又在作妖，又来了。新冠它一直都在流行，这次呢只是又一波高峰罢了。说一个身边的真实案例，我本来约了一个好朋友今天一起吃饭，但他昨天晚上跟我发消息，临时取消了饭局，因为他阳了。是怎么回事呢？他平常是开车上下班，然后前几天他路上交通管制，他就坐地铁上下班。那一天忘了戴口罩，就阳了。他怀疑就是那一次把自己暴露在人来人往的地铁里面，从而感染了。拿出去年的老试纸一测，果然是两道清晰的杠。在测之前，他本来以为发烧是因为晚上空调开大了，普通的感冒发烧而已。年轻人还好，阳了之后最多就一周恢复，但老人就麻烦了。我在小红书上看了一个真实的案例，这个人呢，他父母都阳了，发烧之后去医院测了核酸，证明是新冠。他父亲先病倒的，随后是他的母亲。原因大概率是他的父亲某次出门坐公交车没有戴口罩，回家之后就传染给他的母亲。他的母亲病情还挺严重的，进医院了，白费了。医生说还挺危险的，不知道能不能挺过去这次。有人说，新冠可能在大城市流行，小城市没有，这种认知是不对的。我有个亲戚呢，在湖北的小县城，他基本不怎么出门，结果这次也阳了，不舒服了四五天，睡不好，身上酸疼、刀片、嗓头疼，去医院检查，查血之后判断为急性喉炎，拿到核酸，结果才发现是阳性，最高烧到了三十九度。这个湖北的小县城经济一般，人也很少，但是新冠仍然进来了，说明现在病毒传播飞快，不因山高地远、人少而迟缓。这个暑期七月八月的这波新冠的毒性和传播力，和二二年底那波相差无几。这波毒株应该是奥密克戎加 XBB 毒株的混合体，且带有明显的流感的特性，毒性非常全面。能让你从上到下、从头到脚全方位的感受病毒的攻击，而且逃逸性强、传播快。综合近两个月以来方方面面的消息，今年新冠在世界范围内的流行程度将超过去年。新冠对身体的伤害呢非常大的，很多人在一次一次的感染过程当中，把自己的免疫力、身体掏空了。我有个同事，今年六月、七月、八月连续三个月三次感冒，尤其是七月份那一次特别严重，主要症状就是头酸痛、乏力、低烧、喉咙如刀割一般疼、水泥封鼻，随后就是不停的咳嗽，严重的时候晚上会被咳醒。他说他也分不清到底是新冠还是感冒还是什么支原体之类的，总之就很容易这样。以前没感染新冠之前，他从来不感冒发烧的。甚至很多人阳了之后被后遗症和长新冠困扰。我这两天呢被一个朋友的文章触动了。这个作者他和他的先生一直饱受新冠后遗症的折磨，胸痛、掉发、疲乏、无精力做事儿。这个世界卫生组织定义，长新冠、新冠后遗症是指啊，新冠病毒感染后三个月仍然存在症状，至少持续两个月，并且呢无法用其他的诊断来解释。为什么会这样呢？我们来复习一下啊。其实新冠这个病毒啊，它是跟 ACE2 结合，同时攻击免疫细胞。ACE2 在所有的内皮，像血管呢、啊、消化道啊，都是非常丰富的，所以心、肝、脾、肺、肾各个器官都会受累。你看现在是不是有好多莫名其妙的糖尿病出来？是不是有很多莫名其妙的过敏？有很多莫名其妙的呼吸道感染？很多莫名其妙的心脑血管疾病，以及莫名其妙的癌症？太可怕了！理论上，这个暑假的高温天气，其实这个气候条件是不适合疫情传播的。但是呢，没想到传播的还是这么快，变成高峰期了。那是因为这次的新冠变异非常的厉害，导致它的传播能力增强。那接下来是秋天，那更适合病毒的传播了。这确实让人忧心忡忡。我们能做的就是尽量多防护，勤洗手，人群当中戴好口罩。家里有常备药，一定要备好常备药。有老人家里有一些吸氧的设备，老人有一些症状，一定要提高警惕，请爱惜自己，爱惜家人，对所有人负责。我是泡泡。